ተላስተልን የተወደዳችሁ እንደምንደናችሁ የሐሰሳን ዝግጅት መከታተል ጀምራችኋል አብራችሁ ስለላችሁ እና መሰግናለን ይሄንን ስርጭት ሼር ላይክ ታግ ታግ እንድታደርጉ ጠይቃለሁ በተቻለ መጠን ለብዙዎች ሐሳቡን እንዲደርስ እንድታደርጉ ያ ዛሬ አዲስ አበባን ጉዳይ በስፋትን እናጋግራለን አዲስ አበባዎችን በተለይ ነው ዛሬ ያው የኢትዮጵያዊነትን እርስ እየተቀበለ ሁሉ አዲስ አበባ ተብሎ ቢጠራ ችግር የሚኖር አይመስለኝም ስለዚህ ከፔ በህረተኞችን በጠቅለ ነው ማለት ይችላልና ስለ አዲስ አበባዎች እናወራለን ዛሬ አብራችሁ ተወደዳችሁ የዛሬ ውይይት የዛሬ ዝግጅት መነሻ በተለያየ ሁኔታ ባልደረሰና አስመልክቶ የሚሰጡ አስተያይቶች የሚፈጥሩብኝን ስሜት ማለት ሁሉ ጊዜ እንደምናደርገው በዚህ ባህሰሳ ዝግጅታችን አንድን ጉዳይ እንመዝና ያንን በተቻለ መጠን እኔ አመክንየው በማቀረብ ምክንያቶች በመደርደር ሁኔታዎቹን በተቻለ መጠን ሻለ ባለ ጥራት እንዲታዩ ለማድረግ መከራ የማድረግበትና ሌሎቻችሁም እንደዚህ ሐሳብ ከስር ታሰፍራላችሁ ሁን ነው አወጣለን አንድ አንድ ነገሮችን ግን አዲስ አበባ በምን ሁኔታ ላይ ነው ማለት ባልደረሰን በተመለከተ የሚደግፈው እንደማናቸውም ነገሮች በደህና ጊዜ እንደሚደረግ በሚደረግ ለሰባዊ ምርጫ ተነስተው ነው ወይስ የህልውና ግዴታ ስለሆነ ነው የሚል ጥያቄ ዛሬ ማንሳት ወዳሉ የተለያየ አይነት አስተያይቶች ባልደረሱ መስመልክቶ ሲሰጡ መለከታሉ አውንታዊ ማና አሉታዊ ሆኖ አስተያይቶች ማለት ነው ግን አዲስ አበባ አሁን ባለበት ሁኔታ ባልደረሰን አስመልክቶ እንደማናቸውም ዳር ተመልካች ቆሞ አስተያየት መስጠት የሚችልበት ሁኔታ ላይ ነው ወይ የሚል ጥያቄ በጠይቅ ፈልጋሉ። ይሄንን ስልታዲያ የሰዎች አስተያየት መስጠት መብት በምንም ጊዜ መጣበቅ ወመረጋገጥ መከ ምድ ነው በህግ ተበቃል ይደረግለት የሚገባ መብት መሆኑን ዘንግቻው አይደለም። ሰዎች ለምን ተናገሩ አይደለም እዚህ ጋር? እንደሱ ሊል አልችልም እኔ በሐሳብ የማልስ ማማቸው ሰዎችም ጭምር መብታቸው ነጻነታቸው ተጠብቆ ማንም ህግን ባልተላለፈ መልኩ ያሻውን ተናግሮ በተናገረው ነገር ይዘት ምክንያት ባለ ስልጣናት ወይም ባለ ሀብቶች ወይም ባለ መንጋዎች ስለሉደዱት ማናቸው ማይነ ማናቸው ማይነት ጉዳርስ ጉዳት እንዳይደርስበት የሚሆንበት ተጠበቃ የሚደረግባት አገር እንድትኖር ነው ሙከራችን ጥረታችን ሁሉ እና ዛሬ ማነሳውን ሳነሳ በተለያየ መጠን የባልደረስ ሁነተኛ ወይም ግድ የሚላቸው ሰዎች የሚሰጧቸው አስተያይቶች በተመለከተ እነዛ በተለያየ ዓላማ ለምሳሌ ከዘውግ ፖለቲካ እይታቸው በመነሳት በአዲስ አበባም ሆነ በባልደረስ ላይ አስተያይት የሚሰጡት ሰዎች ሬውት ዓላማ ወይም ምክንያት አላቸው እና እነሱን እረዳቸዋለሁ 
ለጌታ አድረው ደግሞ የጌታቸው ነው የሚገዣቸው ነው የሚያሳደሪያቸውን ተልእኮ እሱ መስራት በአደባባይ ሲሰራ መታየት የማይፈልገውን ቆሻሻ አስራ መስራት የሚፈልጉትን ደግሞ አድርባዮች ያው እነሱ ጠቀማቸው እንደሆነ ሆዳቸው አምላካቸው ሆኖ ያን እንደሚያደርጉት እገነዘባለሁ ነገር ግን የአዲስ አበባ አጀንዳ ከፍ ማለቱን የሚፈልጉ የሚስማሙ ነገር ግን ባልደረሰን አስመልክቶ ዳር ቆሞ የተለያዩ አስተያይቶች ሲሰጡ የተመለከቱኳቸውን ሰዎች በተመለከተ ነው ዛሬ መናገር መፈልገው በርግጥ ሌሎቹንም እናነሳቸዋለን ጉዳያችን ናቸው ግን መልእክቱ የዛሬ ዝግጅት ባላድራሻዎች ኢትዮጵያዊ ብሄረተኞች ወነተኛ የሆኑት ኢትዮጵያዊ ብሄረተኞችና አዲስ አበባዎች ነው ኢትዮጵያዊ ብሄረተኝነትም ሆነ ከዛ የሚወለደው አዲስ አበባነት የእሴት ማንነት ነው አጥንትና ደም አይቆጥርም በዛ ደረጃ የተራከሰ ፖለቲካ ያካሄደም የተራከሰ ራዮት የለው የእሴት ብሄረተኝነት ነው ስንል ቫሉስ ያስቀምጣል እሴቶች ያስቀምጣል እነዛ በሂደት ተሰርተው የሪፋይንድ ይሆን ወይ ምንድነው የበለጸጉ የሰሉ የጠሩ ለበለው እሴቶች በማናቸው ግለሰብ ማንነት ውስጥ ስከተዋሃዱ ድረስ በአዲስ አበባነት ለመቀበል ችግር የሌለበት ዘሬ የማይቆጠር ከተለያዩ ኢትዮጵያዊ ማንነቶች ተወስዶ አዲስ ሌላ ራሱን ኢታሊያ በለጸገ ማንነት የሰራ ማለት ነው። ሲቀበል ከዚህ ቦታ ይሄ ስለመጣ አልቀበልም የሚል ሳይሆን ለከተሜና ለአካታች አንዋኗሩ እንዲስማማ አድርጎ አጣርቶ አሳድጎ አበልጽጎ የራሱ አካል የሚያደርግ በዚህም ከልዩ ልዩ ቦታ በመጡ ሐሳቦች የመኖር ልምዶች አስተሳሰቦች ድርጊቶች ወደ ተርፈ መዋጮ ሌላ አዲስ አዲስ አበባ ይተብሎ የሚጠራ የሂደት አዲስ አበባ ይተብሎ የሚጠራ ማንነት ይሰራ ማለት ነው ስለዚህ የዛሬ ጥያቄ ባልደረሰን የምንደግፈው እንደው ከነንተን ከነገሌ 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 ምርጫ ኖሮን ዝም ዲሁ እንደው የተሻለ ሆኖ ስለምናገኘው ነው ወይስ የህሉና ግዴታችን ነው የገጠመን ህሉናን የሚፈታተን ኤግዚስቴንሻል የሆነ ስጋት ኤግዚስቴንሻል የሆነ ትረት ኤግዚስት ህሉናዊ ስጋት ስላለ አገርንም ሆነ ከተማን ከጥፋት ለማዳን ባለ ጥድፊያ ምክንያት ነው ስለዚህ መጀመሪያ አዲስ አበባዎች አሁን ላለው ፍርአት ምንድነው የሚል ጥያቄ መጣይቅ ፈልጋለሁ አዲስ አበባዎች አሁን ላለው ፍርአት አንደኛ በጥቅል እንደማናቸው ኢትዮጵያን ሁሉ ከአገር ባለቤትነት የተፋቀነ በዚህ በራዩት ህገ መንግስቱን አስመልክቶ በተደጋጋሚ ሰነጋገር የህገ መንግስቱን አንቀጽ 8 አንቀጽ 9 እና አንቀጽ 46 አንድ ላይ ጠምራቹ ብታነቡት የህገ መንግስቱ አንቀጽ 8 ለበርበረ ሰዎች ሁሉ አላ ሙሉ ሉ አላ የምትም ይሰጠው ነው አንቀጽ 39 ነው ራስን በራስ ማስተዳደር እስከ መገንጠል የሚሉት አንቀጽ ነው ያው ብዙ ሰው መገንጠሉ ያተኩራል ግን ሌሎች ዘርዘር ነገሮችም አሉ ከዛ 46 ነው ክልል መሆኑን በተመለከተ የሚያወራው አንቀጽ ሁሉም ሁሉም ያ ከኢትዮጵያ እንደነጠለም ሆነ በፈለገው ጊዜ ክልል እንዲሆን የሚጠይቀው ቡድን በመሬቱ ላይ ፍጹም የሆነ ባለቤትነት እንዳለው ታሳብ የሚያደርግ ነው። አንድ አገ አንድ የሆነ አከባቢ ከኢትዮጵያ ገነጠላለው ብሎ ሲጠይቅ እኮ በዚህ መሬት ላይ ባለቤቱን የነኝ እኔ በዚህ ላይ ለመወሰን ከኢትዮጵያ መሬቱን እስከ መገንጠል ድረስ ያለ መብት ያለኝ ፍጹም ባለቤት ነኝ ያለ ነው። ኦሮሚያ የሚባለው ግዛት እንገነጠላለን የሚሉት ሰዎች ኦሮሚያ ተብሎ የሚጠራው የኢትዮጵያ ግዛት ላይ ኦሮሚያ ለሆኑ ሰዎች የሚያገባቸው ታሪክ የለም ይያሉ ነው። በፍጽ ከፍጹም የመገንጠል መብት ከፍጹም ባለቤትነት የሚመነጭ ነው። ከፍጹም ብቻኛ ባለቤትነት የሚመነጭ ነው። ትግራይ ላይ ያሉት ሰዎች በፈለግን ግዜ ሲፈልግ እንደ ሶማሌላንድ ሲፈልግ ደሞ እንደ አገር ሆነን መኖር እንችላለን። በፈለግ ነው ግዜ እንገነጣለን እንገነጣለን ሲሉ ሌላው ኢትዮጵያዊ በዛ የኢትዮጵያ ግዛት ላይ የሚያገባው ነገር የለም ይያሉ ነው ባለቤት አይደለም ይያሉ ነው የዚህ አሁን ትግራይ ተብሎ የተከለለው ቦታ ብቻኛ ባለቤቶች 
እኛንን ይያሉ ማሪቱ ከኢትዮጵያ ሲገነጠል ወይም በተፈለገው መልኩ ከሌላው ያደረጃጀት እንዲይዝ ሲደረግ ሌሎች እንኳን በሌላ ቦታ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ቀርቶ በዛ እንዲገነጠል ጥያቄ በሚያቀርበው ቦታ ውስጥ ያሉ ሌሎች ኢትዮጵያውያን እንኳን መብት የላቸው ስለዚህ አዲስ አበባዎች በዚህ አደረጃጀት ምክንያት እንደማናቸው ሌሎች ኢትዮጵያውያን ሁሉ ከሀገር ባለቤትነት የተፋቀን ማለት ለምሳሌ አንድ የትግራይ ተወላጅ ትግራይ በሚባለው የኢትዮጵያ ግዛት ላይ ኖሚናል የሆነ የስም የሆነ ባለቤትነት አለው የስም የሆነ ልብ ብሎ ምክንያቱም የዘውግ ፖለቲካ ፈጽሞ ከዲሞክራሲ ጋር ርቅ ሊያደርግ የሚችል የኩልነትና የሰለጠነ ፖለቲካ ስለአይደለ ዲሞክራሲንና የህزب ፈቃድ ለእልናን ከቶ ሊያረጋግጥ የሚችል አስተሳሰብ አይደለም በዚህ ምክንያት ሰማዊ ባለቤትነት ነው ያለው ከዘውግ ሊህቁ ውጪ ያለው ህዝብ በዚህ አሁን ባለው ፍርአት በዛ የርሱ በሄር ልዩ ባለቤትነት አለው ተብሎ በሚባለው ቦታ ላይ ሰማዊ ባለቤትነት አለው ግን ቢያንስ ሰማዊ ባለቤትነት አለው ቢያንስ ምንም ፋይዳ የለውም ከመከራ በቀር ከችግር በቀር ከከስራት በቀር ግን ሰማዊ ባለቤትነት አለው አዲስ አበባዎች ቀደም ሲል እንደተቀስኩት እንደማናቸው ኢትዮጵያዊ ከሀገር ባለቤትነት ከመፋቃችን በተጨማሪ አዲስ አበባዎች ደግሞ በተለይ በዚህ ዘውገኛ ህገ መንግስት ማለት በዚህ ዘውገኛ ፍርአት እንኳን በነጻነት የፖለቲካና የኢኮኖሚ መብቶቻችንን የምናረጋግጥበት ሜዳ እንኳን የተከለከለን ኢትዮጵያውያን ያ ሌሎች እንዲኖራቸው ተደርጎ ማለት ዘውግ በነገራችን ላይ ርዕዮት ነው ማለት በሄር አስተሳሰብ ነው ምንም ተፈጥራው ይነገር የለም የሆኑ ሰዎች ይሄንን 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 ርዕዮት ከተቀበልክ እና እዚ 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 ቦታ ከተወለድክ ይሄን ቋንቋ ከተናገርክ አንድ ላይ በድምር ይሄንን መታመዋላ ከሆነ የንትን በሄር ተባለ ሄሚል በየና ይወጣል ለምሳሌ አንድ ሰው ኦሮሞ መሆኑ ብቻውን የኦሮሞ በሄረተኝነት በረከት ተቋዳሽ ያደርገው ለምሳሌ ኦሮሞ በሄር ተወላጅ ሆኖ ኢትዮጵያዊ በሄረተኝነትን የሚያምን ኢትዮጵያን ለእለና የሚቀበል ከሆነ ከኦሮሞ በሄረተኝነት ጥቃት አመልጥም ስለዚህ የሚነግረን ምንድነው እዛ ቦታ መወለድ እንኳን በቂ አይደለም እዛ ቦታ ወይም ታሳቢ ነሱ በሄር ብለው ባስቀመጡት መስፈርት መሰረት ከዛ አከባቢ ነሱ ከለዩት ማህበረሰብ የኛ የነሱ ብለው ከለዩት ማህበረሰብ የኛ ወገን ነው ከሚሉት ማህበረሰብ መገኘት ብቻውን ያንን መብት ያጎናጽፍ በተጨማሪ ሰብስክራይብ እንድታደርግ ወይም እንድትቀበል ወይ እንድትከተል ወይ እንድትጻድቅ የሚጠበቀብህ ወይም የሚጠበቀው የሚጠበቅ የ ረዩት አለ አስተሳሰብ አለ አተያያል ተዚ በዚህ ምክንያት አዲስ አበባ የም አዲስ አበባ አሁን ባለው የሕግ መዋቀር ምክንያት በሌሎች ቦታዎች አሉ የሚባሉ ሰማዊ ባለቤትነቶች እንኳን የሌለን ኢትዮጵያ ያነን ማለት በዚህ የዘውግ ፍርአት አዲስ አበባ አኖማሊ የሚሉት ነው ፈረንጆቹ ማለት ለቀመሩ የማይገጠም አሁን ለመዋቀሩ ለመዋቀሩ ላሰፈረው ቀረም ቀመር የማይገጠም ለርዕዩቱ የማይመች ስለዚህም በማያቋርጥ ጥቃትና በማያቋርጥ ድብደባ ስር እንዲሆን የተደረገ በተቻለ መጠን መዋቀሩ በተፈጥሮ ምክንያት አዲስ አበባን አይነት ለዘውግ ቀመር የማይመቹ ቦታዎች ሊያጠፋ ነው የሚሰራው ይሄ አሁን በማጋነን የሚባል ነገር አይደለም ማስረዳት ሞክራለሁ በተለያየ ጊዜ ያነሳ ነው ነገር ነው ወለፊት ማንሳት ምን ቀጥለው ነገር ነው ለውጡ መጥቶ ማለት ይሄ የምንፈልገው ኢትዮጵያን ከቀደመ ታሪኳ ከቀደመ ኡነቱ ጋር የሚያስታርቅ ኢትዮጵያውያን በጠቅላላ የትኛው የሚያገሪቱ ክፍል ባለቤት እንዲሆኑ የሚያደርግ ፍርአት እስኪመጣ ድረስ እድሜ እስከከፈከ እድሜና ጤና እስከፈቀደ ድረስ የምንቀጥለው የምን አስተዋውሰው የምን እናገረው ሁለት ስለዚህ 
ዛሬ ጥያቄውን ማንሳት መፈልገውና አዲስ አበባዎችን በጥቅል ደግሞ ኢትዮጵያ ህብረተኞችን ቻሌንጅ ማድረግ ወይ መሞገት ወይ ደግሞ ወደ እንደው የውይይት መክፈት ሞገት ማቅረብ የሚፈልገው ባልደረሰን እንደምንደግፈው እንዲሁን ደማናቸው የአዘቦት ምርጫ አዘቦት ያው እንደምታቆት ማናቸውም ቀን ማለት ነው። በተለምዶ ከሰኞ እስከ አርብ ያሉት ቀናት ያዘቦት ቀናት ይባላሉ። ያዘቦት ልብስ ይባላል የሁሉ ጊዜ ልብስ አይደል? አዘቦት ማናቸውም ቀን ማለት ነው። ልዩ ያልሆነ በተለይ የማይታይ በተለይ የማይከበር በተለይ የማይታወስ ሊባል ይችላል። ስለዚህ ማን በማናቸውም ጊዜ ከተቀመጡ 2-3 አራት ነገሮች መሃል ከተቀመጡ 2-3 አራት ፓርቲዎች መሃል የምንመርጠው ነው ወይስ ህሉና የህሉና ግዴታችን ነው ባልደረሰን መደገፍ ነው የዛሬ ጉዳይ እንግዲህ ስለዚህ የማነሳቸው ሐሳቦች ሁሉ የሚያጠነጥኑት በዛ አቋያ ነው ህሉናዊ ግዴታ ይለብንም ወይ ባልደረሰን ለመደገፍ የሚለው ነው ስለዚህ ከሁሉ መጀመር ያለብን ስለ ሀገራችንና ከተማችን ወይ ማገራችንና ከተማችን ያለችበትን አደጋ በተመለከተ ያለን ትንተና ምን ይመስላል? በማናቸውም ጊዜ በብዙ ማለት በተለያዩ ጊዜዎች ኢትዮጵያ የገጠማትን አይነት የምትሻገራቸው ግን ደግሞ የሚፈትኑት አይነት አደጋዎች ውስጥ ነው ያለ ነው ወይስ ከዚህ ቀደም በህሉና ላይ በህሉና ላይ ከፍተኛ አደጋ ይደቀኑ ግን የምናልፋው የምናልፋቸው አይነት ያለፈናቸው አይነት አደጋዎች ናቸው ይገጠሙ ማለት እዛው ውስጥ ነው ያለ ነው አለም ከዚህ ቀደም ገጥሞን የማያውቅ ያገሪቱን መሰረት ከስር ሊመነግል የሚቃጣ በአይነቱ የተለየ አደጋ ነው ይገጠመን ለመጀመሪያ ማናቸውም በተለመደ ፖለቲካ የምንፈታው ችግር ወይም አደጋ ነው ይገጠመን ወይስ ከዚህ በፊት የህሉና አደጋ ተፈታትኖን ግን እንደምንናልፋቸው አይነት አደጋዎች ውስጥ ነው ያለ ነው አለዚያ ደግሞ በአይነቱ የተለየ ከዚህ በፊት ገጥሞን የማያውቅና መፍቴ አበጅ አበጅ ተንለት የማናውቅ አይነት አደጋ ውስጥ ነን አሁን ያለ ነው ብሎ መጠየቅ ያስፈልጋል ያለንበትን አደጋ سنገነዘብ ነው ለጉዳዩ የምንሰጠው ምላሽ የተስተካከለና በዛች በአደጋውና በችግሩ ለክ ተመጣጣነ ሊሆን የሚችል በኔ እይታ ያለ ነው በአይነቱ በጣም የተለየ ገጥሞን የማያውቅና መፍቴ አበጅ ተንለት የማናውቅ አይነት አደጋ ገጥሞን አል ብዬ ነው የማስበው አሁን በውድመት ደረጃ ከዚህ ቀደም በኢትዮጵያ ውስጥ ሊነሱ የሚችሉ በጣም ከባባድ አደጋዎች ገጥሞን ያውቃሉ ለምሳሌ የሐመድ ግራኝና የኦሮሞ ጉሳውት ወረራ አንዱ ለኢትዮጵያ መንግስት በጣም ትልቅ ችግር የነበረ አደጋ ነው በተለይ አህመድ ግራኝ ወረራ እጅግ 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 የከበደ የህልውና ስጋት ፈጥሮ የነበረ የኢትዮጵያን በጣም የሰለጠነና ያደገ የሰነ መንግስት ወደ ድንጋይ ዘመን የመለሰ ወደ ድንጋይ ዘመን የመለሰ ወረራ ነበር ስለዚህ በሁለተኛው ካታጎሪ በሁለተኛው መድብ ውስጥ ሊወድቅ ይችላል በእያስባሉ ይሁን የሉና ነጋገጥሞን ግን መፍቴያ በጀሰንለት የምናውቅ ማለት ነው። ስለዚህ ያንን መሰል በተለያየ ምክንያት የሚፈጸም ወረራ ከዛ በኋላ በመጠኑ ሊያይ ይችላል ግን ገጥሞን በተለያየ መንገድ ተወጥተናል። ወራሪዎች መተው አቅማችን በደረጀ ጊዜ ከመጡ ነገሩ ብዙ ጊዜ ወራሪዎቹ የሚመጡት በሚያስከሩ ሁኔታ በደከመንበት ጊዜ ነው። ለምሳሌ አህመድ ግራኝ ወረራ ከመከሰቱ በፊት የዘራ ያቆብን መሞት ተከትሎ የነበሩት 3 ነገር በእደ ማርያም ነው ይቀርታ ከ14 ከ14 68 እስከ 178 ድረስ የነበረው ማለት ነው። ከበደ ማርያም ከአጼ በእደ ማርያም ሞት በኋላ የነበሩት 3 ነገስታት መኳንንቱ በጅጉ የሚሻኩቱበት በስልጣን ሽኩቻ ውስጥ የነበሩበትና የኢትዮጵያን ኃይል የኢትዮጵያ ማኃይል በዛ ምልክ በጣም በጣም ተዳክሞ የነበረበት ጊዜ እንደሆነ የታሪክ ማስረጃዎች ይጠቁማሉ። ከ1478 እስከ 1494 ድረስ እስክንድር የተባለ ሲነግስ ህፃን የነበረ ሰው ነበር ንጉስ ነበር 
14 ያረፉ ከ1994 እስከ 1508 ድረስ ናኦድ የተባለ እንዲሁ በጣም ትንሽ ልጅ የነበረ ነበረ ከ1808 ደግሞ እስከ 1540 በተለይ እስከ 1529 ድረስ ማለት ግራንስኪ መጣ በነበረበት ጊዜ ለምን አድንግል ነበር ለምን አድንግል እንደዚሁ በጣም ህፃን የነበረ ንጉስ ነው ግን በዛው ጊዜ የነገስታቱ መሻቆት በጣም ከፍተኛ ችግር ፈጥሮ ነበር እና የኢትዮጵያ የኢትዮጵያ የመከላከል አቅም በጣም ዝግጅት የጎደለው በወቅቱ የነበረው ንጉስ ለምን አድንግል ጣላቶቹ ያካሂዱ የነበረውን እንቀሰቃሴ በቀጥ አያውቅ የነበረ በዚህ ምክንያት ከተለያዩ አገር ኃይሎች እርዳታ ሊደረግለት ጥሪ ሲቀርብለት እንኳን ፍላጎት ያላሳየ መሪ ነበር ወደሱ ሌላ ጊዜ መለሰበታለሁ የጣሊያንም ሁለተኛ ወረራ የምታውቁት ነው የመጀመሪያው ወረራ በርግጥ ኢትዮጵያን በወቅቱም ቢሆን በስልጣን የምንሻቆትበት ጊዜ ነበር ማለት ይችላል ያም ሆኖ ግን ገጥሞን የሚያውቅ አደጋ ነበር የግራኙ ግን ምን እድል ነበረው ካለን ቢያንስ ያን መንግስት ይሳሩ የነበሩት ለሂቃን ከፍተኛ ጉዳትም ቢደርስባቸው በመሃላቸው የብሄር ክፍፍላል ነበርም ተመልሶ የኢትዮጵያን መንግስት ከ350 አመት በኋላ ለማዋቀር በሚደረገው ጥረት እርሾ መሆን የሚችል ለይቅ ነበር በዚህ ምክንያት ነው አፈግፍጎም ቢሆን ጊዜ ውስጥ ቢሆን በተለያየ መንገድ እየሞከረ ከፊል ስኬት ያገኘ እየሞከረ ይያልተሳካለት እየሞከረ ደግሞ ባስቀመጠው ግባቆየ በጅጉ እየተሳካለት ሄዶ ከ350 አመት በኋላ የኢትዮጵያ የጥንት ግዛቶች እንደገና ወደ ኢትዮጵያ መንግስት ቁጥጥር ስር እንዲገቡ የሆነው በዛ ምክንያት ነው ማለት ዋናው ከእንትኑ ምንድነው የመንግስቱ እንደ መንግስት ራሱ አልጠፋም ነበር ወይም ቢያንስ ከወደው ውስጥ የተበላሸ አልነበር ራዩ አልጠፋም ራዩቱ አልጠፋም እሴቱ አልጠፋም የአስተዳደር ፍልስፍና ነው አልጠፋም ወዘተ ናገራት በጣም ከባድ የሆነ መከራ ይገጥማቸዋል አስተሳሰቡና ዲሲፕሊኑ ወይም አስተሳሰቡና ፍርአቱ አስተሳሰቡና ኤቲክሱ ካልጠፋ እንደገና መልሶ አገራትን እንዲያንሰራሩ ማድረግ በጣም ቀላል ነው ማለት ብዙ መስዋዕት እንደተጠይቃል ግን የሚከብድ ነገር አይደለም ከዚህ በፊት ገጥሞን ከመያቃ አደጋ እጅግ የተለየ ነው በየም ምልበት ምክንያት አሁን ያለው ፍርአት የኢትዮጵያን ስር የሚበላ መሆኑ ነው። ኢትዮጵያን ኢትዮጵያ አድርገው ያቆዩአትን እሴቶች የሚበላ በመሆኑ ነው። በእውነት ለክፈለው በየ ነው። አዲስ አበባ አሁን ያለበትን ሂደት በተመለከተ። አዲስ አበባና ኢትዮጵያ አሁን ያሉበትን ሂደት በተመለከተ። አሁን አዲስ አበባ ላይ ተኩረን ስለሆነ መናወራው የምናወራበትን ሂደት በእውነት ለክፈለው በየ ነው። አንዱ አሁን ባለው ያብይ አህመድ አገዛዝ ያልመጣ በሰፋት ካየ ነው ባለፉት 50 አመት የተ ሲዘራ ይቆየ ጠበብ አድርገን ከተመለከተ ነው ባለፉት 30 አመታት በህዋት ረጅም ጊዜ ተቋማዊ እንዲሆን በተደረገ ፍርአት ምክንያት መከሰት የጀመረ የተስፋፋ ችግርና አሁን ያለው ደግሞ አገዛዝ ከዚያ በፊት ባገኘው ተሰርቶ በቆየው መሰረት አጠናክሮ እየቀጠለ ያለው ችግር አለ ሁለተኛ ደግሞ በሁለተኛው ክፍል አሁን በትክክል ምን ይሆነ ነው በ ባሁን ወቅት በዚህ በአብይ አህመድ አገዛዝ ወቅት ደግሞ ምን እየተደረገ ነው ይሄሉና አሁን አደጋ በጅጉ የሚያባብስ እና ወደ ፍጻሜ የሚወስድ ምን ተግባር እየተፈጸመ ነው በሚለው ለይተን እንደና ያው ስለዚህ አንዱ ዋናው ችግሩ አሁን መዋቀሩ ለምሳሌ በአብይ አህመድ ዘመን አልተሰራም አሁን ላለው የኢትዮጵያ ፌደራሊዝም መሰራት የአብይ አህመድ እና አስተዳደር ተጠያቂ ማድረግ አይቻለም የተሰራውን የዘር ፌደራሊዝም ተጠቅሞ ለራስ የፖለቲካ ግብ ኤክስፕሎይት በማድረግ ለራስ የፖለቲካ ግብ በመጠቀም ለራስ የፖለቲካ ግብ መሳካት በመገልገል ግን ልንከሰው ይችላል ስለዚህ መጀመሪያ መዋቀራዊ በአብይ አህመድ አገዛዝ ዘመን ያልተፈጠረ ግን ደሞ ተጠናክሮ እንዲቀጥል በአገዛዙ ፈቃድ የተደረገውን የቆየ ችግር በተመረከተ ነው አሁን ማለት ሰዚ መዋቀሩ አዲስ አበባን ሲያያት መውደቁን ኋላ መቅረቱን አሳፋሪነቱን የምታሳየው መስታወት ናት አዲስ አበባ ሁለተኛ ማሳካት ለሚፈልገው ግብ እንቅፋት ናት አዲስ አበባ አዲስ አበባ ብቻ ሳትሆን 
ማናቸውም ትልቅ ከተሞች ለነገሩ ግን በተለይ አዲስ አበባ ቢያንስ በህግ ደረጃ አንዲት ከተማ የፌደራል ከተማ ተደርጋ ቻርተር ተፈጥሮላት ያለች በየጊዜው የማዋቀሩ ሩዩቱ በተመለከታት ቁጥር ከትግራይ ቤረተኞችም ኮሮሞ ቤረተኞችም ከሲዳማ ቤረተኞችም ወደ ተርፈ በመጡ ቁጥር አዲስ አበባን በሚመለከታ በሚመለከቷት ወቅት ለሩዩታቸው ግራይ ሆነች ለሩዩታቸው የማትመች ለማዋቀራቸው የማትመች ሆና ነው የምትታየው ስለዚህ በራሱ ማዋቀሩ አዲስ አበባንና አዲስ አበባ ያዲስ አበባዊ ነገሮችን እንዲያጠፋ ነው የሚሰራው ይሄ በግልጽ የሚታይ ነገር ነው ስለዚህ አዲስ አበባ የሁሉና ችግሩ የሚመጣው በسرዓት ከተሰራው እንዲ ማለት በسرዓት ደረጃ ከቆመው ህገ መንግስትን በሉት ፌደራሊዝም ፌደራሊዝም እና ህገ መንግስትን ሁለቱንም በትምርታ ጥቅስ ያደረጋችሁ ስሙልኝ ነው ይመነጨው አዲስ አበባና መሰል ከተሞች በዚህ ህገ መንግስትና መዋቀር እንዲኖሩ የማይፈልጉ ግን ከዛ በፊት በነበረው የኢትዮጵያ ታሪክ ምክንያት የማይካዱ ኡነታዎች በመሆናቸው ምክንያት አሁን ባሉበት ሁኔታ ይከተሉ በተቻለ መጠን ግን በሌሎች ከተሞች እንደተደረገው ማዋቀሩ ወደሚመቸው ርዕዮት መስላቸው እሴታቸው ይዞታቸው እንዲቀየር እየተሰራላቸው ያሉ ከተሞች ናቸው ማዋቀሩ ሊያጠፋን ነው የሚሰራው ሰል ምን ማለት ነው ማዋቀሩ ድሬዳዋ ላይ የሰራውን ተመልክቱ የድሬዳዋ ከተማን እንዴት አድርገው እንዳፈራረሷት ሁለተኛ ባለፉት 30 አመታት የተካይዱትን የመፈናቀል ተግባራት ተመልክቱ ይያንዳንዱ አፈናቃይኮ ከመዋቀሩ ከመዋቀሩ ፈላጎት በመነሳት መጀመሪያ ለመዋቀሩ ለዚህ አስተዳደር መዋቀር መፈጠር ምክንያት የሆነ ርዕዮት አለ ከዛ በመነሳት መዋቀሩ የሚስማማውን በበሄር ወጥ የሆነ አስፋፋር ለመፍጠር በሚደረግ መከራኮ ነው ያሁሉ መፈናቀል በተለያየ ጊዜ ያ ባማራ በሄር ተወላጆች ተብሎ በተለዩ ኢትዮጵያን ላይ የሚደረገውን ተመልክቱ በቅርቡ በጌዲዮ ላይ ተፈጽሞን ተመልክቱ በተለያየ ጊዜ በተለያዩ ሰዎች ላይ ተፈጽሞን የመፈናቀል ተግባር በተመለከቱ እኔናት መስልም እኔ ላይ አይደለም ለዚህ ሬዮት ለዚህ መዋቀር የምትስማማ አይደለም ስለዚህ ከአከባቢው የጠጣፋልኝ ነው አይደለም የዘርጭፍ ጨፋው የዘር ማጽዳቱ ግቡ ይሄ ነው መዋቀሩ ያስቀምጣውን ግብ ለማሳካት የሚደረግ ጥረት እኮ ወጥነት ወጥ የዘውግ ማህበረሰብ ወጥ የዘውግ መዋቀር ለመስራት በሚደረግ ጥረት ምክንያት የሚሆን ነው ስለዚህ መዋቀሩ አዲስ አበባን ችሏት አይደለም የሚቀጥለው በየጊዜው አመት ጊዜ ባገኘ ቁጥር አዲስ አበባና መሰል ከተሞችን ለማጥፋት ነው የሚሰራው ተፈጥሮ ያ ነው ናተው በረከት ስሙን የፌደራል ማንነት የለም ብለው አንድም ህብረ ብሄራዊ ማንነት መኖሩን ሲክዱ ሁለትም በተለያየ ቦታ ያለን ኢትዮጵያዊ የለም ብለው ሲሉ እኮ ዓለም ምክንያታቸው ይሄ ነው ሙአቅሩ የሚጠይቀው የዘውግ ወጥነት በተግባር እስኪፈጸም ድረስ በፕሮፖጋንዳ ሁን እንዲሆን ለማድረግ እየሞከሩ ነው ይሄን እንደሞ እኔ የምለው ሳይሆን አቶ በረከት በይፋ ተናግሮት የሚያቅ በማሽማ መልኩ ተናግሮት የሚያቅ አስተያየት ነው ማሰማት ይችላል በኢትዮጵያ ውስጥ ፌደራል የሚባል ህዝብ የለም ክልላዊ ህዝብ ነው ያለው አማራ በራሱ ክልል ነው ያለው ኦሮሞ በራሱ ክልል ነው ያለው ትግራይ በራሱ ክልል ነው ያለው ነው ማለት የኢትዮጵያን ወነሳ የሚያውቁ ሁሉ ይሄን አሁን ኡነስ ነው ብሎ ይቀበላሉ። አቶ በረከት ይሄንን ሲለው ከአማራ ተብሎ ከሚጠራው ክልል ውጪ ያሉ ወደ 16 ሚሊዮን ወደ ማለት 16 ሚሊዮን ህዝብ አለ ወደ በአማራ ክልል እንግዲህ በተለያዩ አቆጣጣሮች ከ13 ከ14 ሚሊዮን የሚሆን አማራ ተብሎ በዚህ ፍርዓት የተለየ ኢትዮጵያዊ በሌሎች የኢትዮጵያ ክልሎች እንደሚኖር ስለማያውቅ አይደለም። የካደ ነው ግን 
ምክንያቱም እርሱ የሚያስበው እርሱ የሚያራምደው ሪዩት ይሄንን ስብጥር አይቀበሉም የናቶ ጆዋር መሐመድ ኢትዮጵያ አውት ኦፍ ኦሮሚያ ዛቻ ከዚህ መዋቀር የሚመጣ ነው ሌላ መነሻ የለውም ስለዚህ አዲስ አበባ በመዋቀሩ ባህሪ ምክንያት እንድትጣፋ የምትፈልግ መሆኑን አዲስ አበባ የማወቅ ይኖርበታል እንደማናቸው የፖለቲካ ልዩነት አይደለም አዲስ አበባና አዲስ አበባ አሁን ካለው መዋቀር ጋር አሁን ካለው የዘውግ ፖለቲካ ለሂቃን ጋር ያለው ያላት ልዩነት በአጥፊና በጠፊ ወይም በአጥፊና እንድትጣፋ በመትፈልግ ከተማ ማhall ያለግንኝነት ነው አዲስ አበባ ምን እንደዛ ያቶ በቀለ ገርባ ቋንቋቹን ያልተናገሩ ሁሉ አትገበያዩአቸው የሚል የዘር ጭፍጨፋን የሚጠራ አስተአተይ የዚህን መዋቀር ግብ ለማሳካት የሚደረግ ጥሪ ነው በኦኤምኤን በኩል አትገቡ ተፋቱ አይነት ጥሪ በዚህ መዋቀር መካከለነት ወጥ የሆነ ዘውግ የዘውግ ማህበረሰብ በመፍጠር የሚደረግን ጥረት ለማሳካት የሚደረግ ጥሪ ነው መዋቀሩ የህዝቡን ስብጥር ወጥ ለማድረግ ያለመ ነው አዋሳን ወደ ዘውግ ከተማ ባለቤትነት ቁልቁል የደፋት እኮ በዚህ መዋቀር ርዕዮት መሰረት ነው ዘውጋዊ ያልሆነ ማናቸው መዋቀር እንዲጣፋ እየሰሩ ነው አዲስ አበባ በጌዴው ላይ የሆነው በናዝሬት ላይ የሆነው በጀማ ላይ የሆነው በአዋሳ ላይ የሆነው በድሬዳዋ ላይ የሆነው ወዘተ በኔ ላይ አይደርስም ይያልክ ይያልሽ ከሆነ እጅግ እጅግ ትልቅ ሰህታት ነው ድሬዳዋ ከጥቅም ውጪ እንደተደረገች ሁኔታውን ሁኔታውን ጊዜው ሲያመስ ሲያመች አሁን ይያደር ይያመች እንዳለው ማለት ነው በድሬዳዋ ላይ ሁለን ተናው ይለውጥ ሁለን ተናው ይለውጥ ይደረጋል አሁን ሰሞኑን እንኳን ለምሳሌ ይሄ አከባቢ የኛ ነው ለበበሉ ድሬዳዋ ውስጥ ለብዙ ጊዜ የኖሩ ሰዎች ናቸው ለብዙ ጊዜ መኖር አልመረራቸው ለውጣ ያመጣም ለነገሩ ማለት ሁለተም ማመት ኖር ሀመት ዜጋ ዜጋ በመሆኑ ምክንያት መብቱ ሊከበር ይገባል ብየ ነው የማየው የታሪክ ታሪክ ከመብት ከታሪክ ይቀዳል የሚሉ ሰዎች ግን ከመጡ አይ ታሪክ ማ መለኪያችን ይሆንካል ካንተ አንተ ለይታ የምታወራው የአይዲዮሎጂው አንተ ዘውግ በታሪክ ተለክቶ መብት ይቸርቸረው ይባል የመጨረሻውን ድስት ጠርጎ መብት የሚያገኘው አንተ እኔ ነው የምትለው ማህበረሰብ ነው ለማለት ወደ ኋላ አይደለም ሳፋሪ ብሎ በተሳሳተ መንገድ ባልነበረ ታሪክ መጥቴ ሊያደርገኝና ከአገር ባለቤትነት ሊፍቅ ለሚፈልግ ወራሪ የሚል መልስ አለ ምክንያቱም ያ ካንተ በፊት እኔ እዚህ ነበርኩ የሚል ታሪክ ያጣቀሰ ነውና ያንን በማድረግ ኢትዮጵያን ያልተቀበለ የራሱን ህልም ሊኖር የሚሻ አድርጓልና እኔም ትክክለኛውን ታሪክ ለነግረው ቀድዳል መጥቶ ስለ ፊንፊኔ ሊያወራኝ ቢፈልግ ስለ በራራ አወራውለሁ ስለ ሳፋሪ የሚለኝን ወራሪ ላልለው ፊንፊኔ የሚለኝ የሚለኝን በራራ ላልለው ይሄ ከሁለት አመት በፊት ጀምሮ ዲክሌር አርኩት ወይም በይፋ ያስተጋባሁት አቋም ኢትዮጵያዊነትን የተቀበለ ሁሉ ግን የኢትዮጵያን ህልውና አለቀድመ ሁኔታ እንደትኖር የሚፈልግ ግን በተፈለገው ደረጃ የሐሳብ ልዩነት ቢኖረው በዚህ ግነቱ ምክንያት ያነሰም የበለጠም መብት ሊያገኝ አይገባም ብዬ አመናለሁ በምንም ሁኔታ ዜጎች በኩልነት ሊኖሩ ይገባል ብዬ አመናለሁ ነገር ግን ድሬዳዋ ላይ በዚህ ሳምንት በዚህ ሳምንት ይሄ ቦታኛ ነው ለቃቹ ይዱ ብለው አንድ ሁለት ሶስት ጊዜ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷል ለነዋሪዎች በአንድ ቦታ በድሬዳዋ ከተማ ውስጥ ለሚኖሩ ነዋሪዎች ይሄንን ችግራቸው ለፖሊስ አመልክቷል ፖሊሱ የዘውግ ፖሊስ ነው ችግሩን አልተከታተለም መጣው በአከባቢው ህዝብ ላይ ጥቃት አደረሱ ሁኔታዎቹ በسرዓት ድሬዳዋ አሁን በሆነችበት ሁኔታ ከመሆኑዋ በፊት የተhallፈ ሂደት አለ ስለዚህ አዲስ አበባ ዋስትና አለኝ ይሄ ሊሆን የሚችልበት መንገድ የለም የሚል ሐሳብ ውስጥ ያለ ከሆነ እጅግ 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 የተሳሳተ ነው ለኦሮሞ በህረተኞች በጅማና በአዲስ አበባ ማህል በናዝሬትና በአዲስ አበባ ማህል ልዩነት የለም በአዲስ አበባ ላይ ያለው ፍላጎት ፍላጎት እንደውም በጅጉ በጅጉ የጨመረ ነው 
ስለዚህ በዚህ ያብ ያህመድ አገዛስ ባልፈጠረው ግን በደስታ ከዛ የሚገኙትን ጥቅሞች ያስጠበቀ ባለበት መዋቀር ምክንያት አዲስ አበባ መሆነ አዲስ አበባ የህሉና አደጋ አለበት ማናቸውም አይነት የፖለቲካ ልዩነት አይደለም ይሄ ይሄንን በሚገባው ልክ ሊገነዘብ ያስፈልጋል ማህበረሰቡ የሚል እምነት አለ ለዚህ ነው ባልደረሰን መደገፍ ህይወትን ማንነትን እሴትን ዜግነትን ማስቀጠል ነው ያዘቦት ምርጫ አይደለም የሚልበት ምክንያት ወደ ከባልደራስ ላይ የሚነሱት ችግሮች በተመለከተ መውራት መለስበታል ሁለተኛ አሁን እየተደረገ ያለው ምንድን የመጀመሪያው ለ150 አመታት ነበረ የሚሉትን የአንድ ዘውግ ጥያቄ ለንመንስ ለንመልስ ነው የመጣነው ብለው በግልጽ የተናገሩ ሰዎች ናቸው በግልጽ ይሄ ምን ማለት ነው ይሄ የፈጠራ ትርክትና ያ የሚወልደው ጣማማ የፖለቲካ ርዕዮት አንደኛ እርሱ የኔ የሚላቸው ሰዎች ከ150 አመታት በፊት ሌሎች ኢትዮጵያውያን አብሯቸው አብሯቸው ሳይኖሩ ብቻቸውን አገርና መንግስት መስረተው ይኖሩ ነበር የሚል ቅጃት አለው ይሄን ማወቅ ያስፈልጋል የ150 አመት ጥያቄ ማለት ይሄ ነው ከ150 አመታት በፊት በነሱ ተረክት ሰሙሉን ፕሮፌሰር አጫሉ ሲናገር እንደሰማችሁት ምንልክ ፈረስ መንዳት ከ ከ ከየተማሩት እዛው ከነበሩ ሰዎች ነው እሱ ሲመጣ በሳቸው ሲመጡ ባህያን ይመጡት የሚልኩ ይሄኮ በዚህ ከውቀት በነጻ ግለሰብ ሲጠቀስ በዚህ መልኩ ቀረበ እንጂኮ የኦሮሞ ብሄራትኞች ጠቅላላ ምነት ነው በግል ማለት እንደዚህ ተደርጎ እንደዚህ በሃያና በፈረስ ቋንቋ መገለጽ አይደለም ቁም ነገሩ ከዚያ በፊት ማንንም ሌላ ኢትዮጵያዊ ወደዛ ቦታ ሳይመጣ ብቻችንን አገርና መንግስት መስረተን ኑር ነበር የሚል ነው ትርክቱ ስለዚህ 150 አመትን ጥያቄን መልሳል ማለት ምን እንደሆነ እነሱ ለ150 አመት ነበር የሚሉ ጥያቄ እዚህ ይሄ ቦታ የአዲስ አበባ ወይም ፊኒ እንደነው አዲስ አበባ ወይም ተብሎ ፊን ፊን የሚባል የለበት ምንም ግን እኛ ለተያይላችሁ ነገሮች ናቸው ግን አሁን እነሱ ፊን ፊን የሚሉት አዲስ አበባ አካባቢ የአንድ ዘው የኢኮኖሚና የፖለቲካ ማከለ የነበረ ቦታ ነው የሚል ነው ክርክሩ በአምስቱ የኦሮሞ ድርጅቶችና በኋላ በኦዴፓ አሁንም ድረስ በብልጽግና ሐሳቡን እንደቀየረ አስካልተናገረ ድረስ የሰንጸባረቀው አቋም ግን ይሄ ነው ስለዚህ 150 አመት ጥያቄ እመለሳለሁ ሲል ከዛ በፊት የነበረውን በአዲስ አበባ ላይ ነበርኝ የሚለውን የፍጹም ባለቤት የፍጹም ብቻኛው ባለቤትነት ባለቤትነት እውነታ መልሽ አሰፍናለሁ ነው ጥያቄው ስለዚህ ይሄ በአቶ አዲሱ አረጋ በይፋ የተነገረ ነገር ነው አስተዋሽ ግን ያስፈልገናል አንዳንዴኮ ይሄንን አይነት በጣም አስነዋሪ ንግግር የተናገረኩ አይመስልም እኮ እየሰሰ እንደ አደባባይ ላይ ወጥተው ሲነገሩ ምንም ይሄንን ያስተዋስናቹ አይደለም በበቂ መጠን ማለት ነው አቶ ታከለውማ አዲስ አበባ የኦሮሚያ የኦሮሞ ትግል ዋና ማዕከል ናት ማለቱን ያስተዋሰን እኮ አይደለም አንዳንዱ ታኬ ታኬ ያለኮ ሲ ሲ ሲ ሲጨፈርስናዩ ይሄንን ማለቱን እኮ በፍጹም በፍጹም ለማስተዋወስ ፈቃደኛ እኮ አይደለም ማን ነው የታከለው ማስልት አጉርስ ውረስ ነው ብሎ ሲጽፍ ተመልክቻለሁ ጉርሻ ለኖሪዎች ኮንዶሚኒየም ለዜጎች ነው ይመስለው አሁን መሩ ያውም ጉርሻውም ለሁሉም ዜጎች የሚደርስ አይደለም እንዲሁም ፎቶ ለኖሪዎች ኮንዶሚኒየም ለዜጎች ነው ይመስለው እነሱ ዜጎች የሚሏቸው የኛ ብለው የለየዋቸው የማህበረሰብ ክፍሎች ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ ከመት መት ለ150 አመት የኖርን ጥያቄ የመልሳለሁ ብሎ የመጣ አስተዳደር ነው ይሄ እንዲሁ ተደራድረ ተግባብተ ስልጣን ተጋርተ አብርሃው የምትኖረው ቡድን አይደለም የሌሎችን ኢትዮጵያን መኖር እንደ ውድቀት እንደ ከስረት የሚመለከት ያንን ለማረም መጥቻለሁ ብሎ በአደባባይ የተናገረ ነው ሁለተኛ ሌሎች ነዋሪዎችን በተመለከተ ያለው አታይ ምንድነው የኔ የማይላቸውን አዲስ አበባዎች በተመለከተ ያለው አታይ ምንድነው ካሳ መክፈል ያለባቸው በዳይ ሰፋሪዎች አድርጎ ነው የሚያስባቸው 
ለዚህ ነው እኮ በህር ተኮር ቤት ፈረስ አዲስ አበባ ውስጥ የሚካሄደው አይደለም ስለዚህ ባልደራስን ስንደገፍ ያዘቡት ምርጫ ስለሆነ አይደለም ባልደራስን መደገፍ በለይታ ህሉናዊ ግዴታ ነው ህሉናዊ ግዴታ ነው እንደው ራስን የማትረፍ በባልደራስ ስር ተደራጅቶ ራስን የማትረፍ በግድ በአስቸኳይ መደረግ ያለበት ማለት የግድ በአስቸኳይ መደረግ ያለበት ነገር በማናቸውም ጊዜ በተለመ በማለት በደህና ወቅት ካሉ ፓርቲዎች መhall አይ ለዲያ አስተሳሰብ የሚቀርበው ይሄኛው ፓርቲ ስለሆነ ይሄኛው ለከተል የሚባልበት አይደለም ምርጫው እንደ حزب የመኖርና ያለ መኖር ነው አሁን ለምሳሌ የ150 አመትን ጥያቄ በተመለከተ እኔ ፈጠርኩት ምንም አይነት ሐቅ የለም እዚህ ውስጥ በባለ ስልጣናቱ በቀጥታ የተባለ የተነገረ ነገር ነው ይያልኩ ያለሁት ይሄንን አስተዳደር ይሄንን ፍርአት አንድ ቀን አለ ትግል አለ ቁንጥጫ አለ ተቃውሞ በፈቀድንለት ቁጥር ወደ ግቡ በምን ፍጥነት እንደሚሰ እንደሚ እንደሚ ወረወር እንደሚገሰግስ በተግባር የታየ ነገር ነው ሌላው የሚከተለው ስልት ምንድነው የታከለው ማስተዳደር የታከለ የአበይ የታከለ አስተዳደር የሚከተለው ምንድነው አዲስ አበባን ከውስጥ ማፍረስ ከውስጥ መቦጥ ቦጥ ነው ከውጭ መጥቼ ይሄ ግዛት የኔ ነው በየከሙ እስት ይሄን በትከክል ባቶ አዲስ ወረጋ በሬዎት ተርጉመ ላይ ያቀርብ ነው በሬዎት ዩቲዩብ ቻናል ላይ ያለ ያቲቱ አዲሱ አበበ ማኑአቱ አዲሱ አረጋ ይቀርታል አቱ አዲሱ አረጋ ታከለው ነው ወደ አዲስ አበባ የመጣበትን ምክንያት ሲናገር ኩልጭ አድርጎ ያስረዳው ነገር በራስዋ በአዲስ አበባ ካቪኔ የኦሮሚያን ልዩ ጥቅም የኦሮሚያን ጥቅሞች ለማስከበርና የ150 አመት ጥያቄዎች ለማመለስ ነው ብሏል ከዛ በኋላ የሚደረጉት ነገሮች በዛ መሰረት ይዋቸው ከውስጥ አዲስ አበባን ለማፍረስ ነው መታወቂያ የሚያደለው በነገራችን ላይ የመታወቂያ አደላውም ቤቱን አዲስ አበባዎች በላባቸው ከሰሩት ከየሰሩትም ቤት ነጥቆ ለዘውግና ራዕዮት ተጋሪዎቹ አሳልፎ የሚያደለውም የወዘተርፈ የከተማውን የህزب ስብጥር ለመለወጥ ነው ሌላ ኳላ ማለት ነው የከተማው የህزب ስብጥር ለዚህ አስተዳደር ችግር ነው መለስበታለሁ እሱ እና ማናቸውም የአስተሳሰብ ልዩነት አይደለም ከዚህ ፍርአት ጋር ያለ ለኦሳ ኦሮሞ ስታዲስ ስታዲስ አስፍሬሽን የሚባል በየጊዜው በኢትዮጵያን ማhall ጥላትነት የሚከሰምኩ በጣም በጣም አመርዘኛ የሆኑ የጥናት ወረቀቶች የሚለጠፉበት የሚካሄዱበት ማለት ነው ያ በአዲስ አበባ ከተማ ምንድነው በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ጉባኤ በሚያካሂድበት ወቅት ለምን ሌላ ቦታ ተሄዳላችሁ እዚህ ኮ ያለላችሁ አይደለሁ ሲል ምንም 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 የሰጋው ነገር የለም አቶ ተከለ ምክንያቱም ከዛ እሱ በተግባር በየእለቱ ያስፈጸመ ካለው ዓላማ ጋር አብሮ የሚሄድ ነው ያ የጥናት ማህበር የሚሰራው እና አሁንም ያለንበትን አደጋ በተመለከተ ያለን ግንዛቤ ሪሊ በጣም በጣም መታሰብ ያለበት ነው እና አሁን ያለው አስተዳደር ያ አዲስ አበባን ታሪክ የሚጸየፍ ነው የኒዋሪዮቹን መብት የማይቀበል ነው የህزب ስብጥሩን ማስተካከል የሚፈልግ ነው ሀብቷን መንጠቅ የሚፈልግ ነው ስለዚህ እነዚህ የአዲስ አበባ ታሪክ የኒዋሪዮቹ መብት የህزب አስብጥረና ሀብቷ ሁሉ በማያቋረጥ ጥቃት ስር ናቸው ባሁን ወቅት እነዚህ ሁሉ ተደምረው የአዲስ ነዚህ ዘውጊዎቹ ማለት ያብይ ተከላ አስተዳደር ግብ ከተሳካ አዲስ አበባ መብት አልባይ ሆናል ቤት አልባይ ሆናል ክብር አልባይ ሆናል አቅም አልባይ ሆናል እንደምትመለከቱት ነው ራሱ ቆጥቦ የሰራውን ቤት ወደ ሌሎች ያሻገሩ ነው ራሱም በራሱ አስተዳድሩ 
ነዋሪዎቹ የመረጡት ካንቲባ ቤት በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ እንዳይኖር ገና ኮቪድ ወደ ተረፈ ከመምጣቱ በፊት ነው እንደምታውቁት ያ አዲስ አበባ ምርጫ የተራዘመ ምንም አይነት ስጋት በሌለበት ከሌላ ቦታ የተሻለ የጸጥታ ሁኔታ በነበረበት ጊዜ ነው ያዲስ አበባኩ ምርጫ የተራዘመ አይደለም እንዴ ስለዚህ በልዩ ባለቤትነትና ልዩ ጥቅም ጥያቄያቸው መሰረት አዲስ አበባ መብት ያለው ራሱን ማስተዳደር ያለበት ማህበረሰብ ነው ብለው አያምኑም እንደሱ ቀደም ሲል እንዳልኩት ያዲስ አበባ ማንነት ያዲስ አበባ ማንነት ለዚህ መዋቀር ግራ ነው ብያለው ሊያስተናግደው የሚችል የሚገባው የሚፈልገው አይነት አይደለም ስለዚህ አሁን የሚካሄደውን ትግል የራስን ሰው የመሆን እንደ ሰው የሚገባውን ክብር የማግኘትና ያለማግኘት ትግል ነው በሶሻል ዲሞክራቶችና በሊበራል ዲሞክራቶች መhall ወይም እንዲ በሌላ አይነት የፖለቲካ ራዕይዎት መhall ያለ ማናቸውም አይነት ምርጫ ተጠብቆ የሚካሄድ ወይም በየለቱ በተለያየ መንገድ ሊፈታ የሚችል በህزب ለልና ይፈታል ተብሎ ማለት በተለመዱ የፖለቲካ ሂደቶች ይፈታል ተብሎ የሚገመት አይደለም ይሄ ያለው ሁኔታ ያልኩ እና አዲስ አበባ ለመብቱ ለአገልግሎቱ ለክብሩ እና ለአቅሙ ሲል ባልደራስን መደገፍ አለበት ነው ብሎ ባልደራስን መደገፍ የማናቸው ወቅት ምርጫ ሳይሆን የህሉና ግዴታ ነው የምንልበት ምክንያት ይሄ ነው ሌላው ባልደራስን መደገፍ የግድ ነው የምንልበት ምክንያት በባልደራስ ልክ ለአዲስ አበባ ጉዳይ ኮሚትድ ይሆነ ለአዲስ አበባ ጉዳይ የተሰጠ ለአዲስ አበባ ጉዳይ በአዲስ አበባ ዙሪያ በአዲስ አበባ ምን ሰፍኖ ማየት እንደሚፈልግ ግልጽ አድርጎ ያስቀመጠ ፓርቲ ያላውቀም ማለት በአዲስ አበባ ላይ በተለያየ ተኩሮ የአዲስ አበባ حزب ጉዳዮች ባላደራ አድርጎ ራሱን አቀርቦ አንዳንዶቹ ጭራሽ የአዲስ አበባ አጀንዳ የአዲስ አበባ የአዲስ አበባ የአዲስ አበባ ግብ የአዲስ አበባ ጥቅም ተደራዳሪ አቶ ዝም ብሎ አውላላ ለሜዳ ላይ የተጣለ እንዲሆን ያደረጉ ናቸው የተጣለባቸውን እምነት የካዱ ናቸው ሰሞኑ እነ ሐሳብ ሳቀርብ ነበር ኢዜማ ለምንድነው ይቅርታ መጠየቅ አለበት አዲስ አበባንና ባልደራስን የሚል ሐሳብ ሳነሳ ነበር ከዛ ፊት ያደረጋቸው ነገሮች በጅጉ ያዲስ አበባን ትግል ይጉዱ ናቸው ያውም ከዚህ በኋላ እንግዲህ በተግባር የሚያደርገው ለእና ነው ግን እስካሁን ለፈጸመው በደል እንደው የምር ደህና ስሜቱ ወይም አስተውሉቱ ካላቸው ያንን እንዲያደርጉ ተበቃለው ነው ስለዚህ አሁን ያለው አስተዳደር ያዲስ አበባን እሴት ይጣየፋል ምክንያቱም ያዲስ አበባ እሴት አብሮ መኖር ስለሆነ ያዲስ አበባን ስሪት ይጣየፋል ምክንያቱም የህزب ስብጥሩ ለ ለራሱ የሚመቸው ስለ አይደለ የከተማውን ነዋሪዎች ይጣየፋል ምክንያቱም የኛና የነርሱ ሚል ክፍፍል ሰርቶ የኔ ቢላቾ የዜግነት እርከን ለመስራት ስለሚፈልግ ያዲስ አበባን ታሪክ ይጣየፋል ምክንያቱም የቀደመ ራዕይቱን ስለሚያፈርስበትና እርሱ ሊያሰፍናት የሚፈልጋትን ከተማ ታሪኩ ኡነቱን ይያጋለጠ ስለሚበተንበት አንዱ ለተኛ ደሞ ራሱ ከፈጠረው ታርክ ተጋ አብሮ ስለማይሄድለት ማለት ዚህ አሁን ያለው አስተዳደር የሆነ ጊዜ መጥቶ በተወሰነ ጊዜ ኖሮ የሚፈልገውን ፖሊሲ አራምዶ የሚሄድ አይነት አይደለም ቀደም ሲል ነጠቀስኩት የከተማውን እሴት የከተማውን ኗሪ የከተማውን አቅም የከተማውን ስሪት የሚጠየፍ አስተዳደር ነው ያለው አዎ አሁን ባልደራስ ብዙ ችግሮች አሉት ብለው ብለው የሚያነሱ የአዲስ አበባ 
አጀንዳ ደጋፊዎችን መለከታሉ። ቀደም ሲል እንዳልኩት ባልራስን በደጋፍ ያዘቦት ምርጫ ሳይሆን ህልውናዊ ግዴታ ስለሆነ ችግር ካያችሁበት አጠልቅልቁት ግቡና ከብታችሁ ማየት የምትፈልጉትን ባልደረስ ፍጠሩ ምክንያቱም ዳር ቆሞ የመመልከት ቅንጦት የለውም አዲስ አበባ እኔ ኦክቶበር 2018 ላይ ነው አዲስ አበባ የገደል ላይ እንቅልፍ ተኝቷል ያለበትን አደጋ በትክክል አልተገነዘበም አሁን መጣ የሚባለው ለውጥ ሀገሪቱን ከገደል ፈቀቅ የማድረግ ሳይሆን ገደሉን ፊት ለፊት ከመአየት ለገደሉ ጀርባ ሰጥቶ የመተኛት አይነት ነው የሚል ጽሁፍ ጽፈ ነበር ያ ቃል በቃል ቃል በቃል ዛሬም ሆነት ነው እንግዲህ አሁን ኦክቶበር 2018 ላይ ተጻፈው በእያለው 2020 ላይ እንገኛለን ከጥቂት ወራት በኋላ ሁለት አመት ይሞላል እዛ ጽሁፍ ላይ ተጠቀሱት ነጥቦች ከምን ጊዜውም በላይ ያሳዝናል ይሄ መሆኑ ግን ከምን ጊዜውም በላይ እውነት ከምን ጊዜውም በላይ ትክክል ይሆኑ ምን አለ ለይ በተሳሳትኩና አገሪቱ ደና በሆነች አሁን ትክክለኛ ለማለት አይደለም ግን ችግሮቹን ግን በትክክል ከዛው ጊዜ ጀምሮ ለመጠቆም ሞክር ያለው ይያልኩ ነው ያዲስ አበባ ጉዳይ ከ ከመድረው የአዲስ አበባ 131 ኛ አመት ከተከበረበት ከ2016 17 ጀምሮ በስፋት ተሰራበት የቆየ አሁንም ደግሞ ወደፊት አጥራክረን የምንቀጥልበት ጉዳይ ነው አዲስ አበባን ማዳን ኢትዮጵያን ማዳን ነው ሌላው አዲስ አበባ ምርጫው አይደለም ያዘቦት ምርጫው አይደለም ይሄሉና ግዴታው ነው የሚልበት ምክንያት ይሄ ነው አስተዳደሩ ምን ደም ያረጋው ነጋዴውን በግብር ገድሎ የሚፈልጋቸውን ሰዎች አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ያሰፍራሉ። በቅርቡ 43 ቢሊዮን ብር ከአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ ለመሰብሰብ አቀዷል መንግስት። ማሰብ ያለብናውን በኮሮና ወቅት ባለው የኢኮኖሚ መከሳቀስ ባለው ስራ መጥፋት ባለው የኢኮኖሚ መዳከም የካዲሳ አባ حزب 43 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ ማሰብ የከተማው ነጋዴ ደፍቆ መግደል ግን ይሄ ፖለቲካዊ ግብ አለው እንዲሁ ዝም ብሎ የሚደረግ አይደለም በአዲስ አበባ ከተማ ከአንድ በላይ የሰራ ቋንቋ እንዲኖር እየተደረገ ለምሳሌ ላጃቢነት ያው በፌደራል መንግስት መጀመሪያ ያደርጉትና ከዛ ወደ አዲስ አበባ የሚያመጡታል አማርኛ ኦሮሚያ ትግርኛ ወዝ ተረፈ ብለው ቋንቋ ያረጋሉ አሁን ይሄ ቋንቋ የሁለት የሰራ ቋንቋ ምን ችግር አለው የሚል ብዙ ሰው ሰማል አንዳንድ ጊዜ ነገሮቹን እንዲሁ ዝም ብሎ ከላይ ተመልክቶ ምን ችግር አለው የሚል አስተያየት ብዙ የሚፈጀ ይመስላል حزب لحزب ማገናኘት ከሆነ ሐሳባቸው እስቲ መጀመሪያ በኦሮሚያ ክልል ተብሎ በብለው በሚጠሩት የኢትዮጵያ ግዛት ላይ አማርኛ የሰራ ቋንቋ ያደርጉ። ያ የበለጠ እጅግ ብዙ ሚሊዮኖችን ይጣቀማል። ሁለተኛ የኦሮሚያ ብሄረሰቦች በስፋት ሲያስተናግዱ ሲያስተናግዱ ሲያስተጋቡት የቆየው ሐሳብ ምንድነው? በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ከአንድ በላይ ቋንቋ የሚናገር ሰው ነው ከተማው ከንቲባ ሞኒ ያለበት ይያሉ ነው። ይሄ በግልጽ በአገሪቱ ሰፊ ቁጥር ያለውን አማርኛ ብቻ የሚናገር ኢትዮጵያዊ ከሰራው ጪ ማድረግ ስለተ ነው ይቆዩና ደሞ በበርካታ የፌደራል መንግስት ሆነ የአዲስ አበባ ከተማ ቁጥር ውስጥ ሁለት ቋንቋ ካልተናገር አትቀጠርም የሚል መስፈርት እንደሚወጣ በፍጹም አልተራጠሩ ያ መመሪያ ሳይወጣ እንኳን በራሳቸው ዘውግና ፓርቲ አባላት የከተማውን መዋቀር ለመሰግሰግ የሄዱበትን ርቀት መለከታሉ ስለዚህ ይሄ የአዲስ አበባ ከተማ ነው የፌደራል መንግስትን ከአንድ በላይ የሰራ ቋንቋ ማድረግ ህዝብን ለማ ምንድን ነው ህዝብን ለማቀራረብ የበለጠ አገልግሎትን ለማሳለጥ ተብሎ የሚደረግ አይደለም ያማ ቢሆን ኖሮ ወደ ፌደራል መንግስት ነው ወደ አዲስ አበባ ከመምጣት በፊት መጀመሪያ መደረግ ያለበት እያንዳንዱ ክልል አሁን ከመጣቀምበት የሰራ ቋንቋ በተጨማሪ አማርኛ የሰራ ቋንቋ አድርጎ እንዲቀበል ማድረግ ነው ያኔ ነው በኒሻንጉል ያለው ኦሮሚያ ተብሎ በሚባለው ውስጥ ካለው ጋር አፋር ያለው አሶሳ ከመገኘው ጋር አዋሳ ያለው 
ጋምቤላ ካለው ጋር አንዱ የሌላውን ቋንቋ ባይናገር እንኳን በአማርኛ ቋንቋ አገናኝነት እንዲተሳሰር የሚያስችለው ያንን ካደረጉ ነው እነዚህ ሰዎች ስለ ህዝብ መከራረብ ሆነ ያሰቡት መጀመሪያ ማድረግ ያለባቸው የማንንም መብት ሳይጥፉ ለበበሉ ማረግም ይችላል ነገር ነው የማንንም መብት ሳይጥፉ አንድ ሰው በኦሮሚያ ቋንቋ አትናገር አይደለም እየተባለ ያለው ኮሮሚያ በተጨማሪ አማርኛ ቋንቋ ቻሊ ጠቅማል ነው ቢያንስ ባደቦ በመንግስት ደረጃ በ በዛ የኢትዮጵያ ግዛት ውስጥ አማርኛ ብቻ የሚነገሩ የሚናገሩ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎች ያሉ ሆነናቸው በተጨማሪም በሌላ የኢትዮጵያ ክፍል የሚኖሩ በፈለጉት ሰዓት አሁን ኦሮሚያ ተብሎ ወደ ተከለለው የኢትዮጵያ ግዛት ውስጥ መተው መስራት መኖር የመብታቸውን ማረጋጋጥ መብታቸውን መጠቀም ለሚፈልጉ የተቀሩት ኢትዮጵያን ሁሉ የሚረዳው ያንዳንዱ ክልል ከሚጠቀምበት ቋንቋ በተጨማሪ አማርኛ የሚሰራ ቋንቋ ቢያደርግ ነው እስቲ ያንን ያደርጉ መጀመሪያ ሁለተኛ ቀደም ሲል ለተቀስኩት በአዲስ አበባ ሆነ በፌደራል መንግስት ውስጥ አማርኛ ብቻ የሚናገረውን ማን ለማለት እንደተፈለገ ግልጽ ይመስለኛል እዚህ ጋር አማርኛ ብቻ የሚናገረውን በጣም በርካታ ቁጥር ያለው የማህበረሰብ ክፍል የመቅጣት ፍላጎት አላቸው በፌደራል መንግስት ሆነ በአዲስ አበባ ደረጃ ይሄን ለማድረግ የተንከሳቀሱ ነው ለዚህ ነው ይሄ ቡድን የከተማውን እሴት የሚጠየፍ ነው የከተማውን ኗሪዎች የሚጠየፍ ነው የከተማውን ታሪክ የሚጠየፍ የሚጠየፍ ነው የምትደራደረው አይደለም የምታስወግደው ነው የህሉና ስጋት ነው ይሄ ኃይል ስለዚህ እኔ አዲስ አበባዎች ሁሉ እንደ አንድ ታማሽ ጥሪ ማቅረብ ፈልገው ባልደረስ ስህተት ይሳራል የማይስመመለን አንድ አንድ ነገር ያደርጋል ብላችሁ ካሰባችሁ ግቡና በውቀት አዋጡለት ገንዘብ አዋጡለት ጉልበት አዋጡለት ጊዜ አዋጡለትና የሰንጋደደውን አቃኑ ያልበረታውን አብርቱ ያልሰላውን እንዲሰላ አድርጉ በምትታስቡት ባጀንዳው ትልቅነት ልክ ትልቅ ነቀናቄ ትልቅ እንቅስቃሴ ያደርጉት ይሄንን የምታደርጉት ለገዛ ራሳችሁ ስትሉ ነው ይሄ አደጋ እያንዳንዱን ቤት ያንኳኳል አሁንም ይያንኳኳሉ ደጋዲውን ያንኳኳል ሰራተኛውን ያንኳኳል ነዋሪውን ያንኳኳል ይያንኳኳም ነው ባሁን ወቅት በአዲስ አበባ ከተማ እጅግ የከፋ የፈተ ችግር አለ ይሄ ተከታላንትና ተከባሉ የመጣ ነው አሁንም ተጠናክሮ ቀጥሏል በከፋ መልኩ በጣም የከፋ ሙስና አለ የተረጠም ከባሉ የመጣ ችግር ነው አሁንም ተጠናክሮ ቀጥሏል በከፋ መልኩ በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ የውሃ አጥረት አለ አሁን አዲስ አበባ ውስጥም ሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ አንድ በጣም የሚገርም ነገር ምንድነው የህዝቡን ውሃ ማጣት የህዝቡን ረሃብ የህዝቡን የህይወት ጥራት ማነስ ፖለቲካዊ አድርጎ ያለ ማሰብ ችግር አለ በኢትዮጵያ ውስጥ ረሃቦች ፖለቲካዊ ናቸው ምክንያታቸው ፖለቲካዊ ነው አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ወደ 25 እስከ 30 ሚሊዮን የሚሆኑ ሰዎች ያስተኳ እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ሁኔታ ላይ ናቸው ተብሏል ይሄ ፖለቲካዊ ሁናቴ ነው አስቀድሞ ሀገሩ በسرዓት ያገሪቱን የተፈጠሩ ሀብትና ሌላ ሌላ በሌላ በሌላ መንገድ የሚገኝ ሀብት በልህነት በተሞላበት መንገድ በጥሩ ፖሊሲ ተቀርጾ ቢሆን ኖሮ 30 አመት እኮ አንድ ሀገር ከካላደገች ሀገርነት ወደ ምን ነው ከፍተኛ መካከለኛ ገቢ ወዳላት ሀገር ማሻገር የሚቻልበት እድሜ ነው ፓቼ ነው ሳይነበረው ከ30 አመት በፊት የአሜሪካና የቻይና የንግድ ልውውጥ 2 ቢሊዮን ዶላር ነበረ ከ30 አመት በኋላ ከ650 ቢሊዮን ዶላር በላይ ሆኖ ያደገበትን መጠን ለበበሉልኝ ባለፉት 30 35 አመት አመታት ነው ቻይና አሁን ወዳለችበት የኢኮኖሚ እና የውታ የውትድርና ለሃያል ጉዞ ያደረገችው ወይ አሁን ቻይና እንደ ጥሩ ሞዴል ነው ስለላል አንወስድም ሌላ ክረከር ነው ግን ዞሮ ዞሮ ቻይናውያን መብት አስከብረውም ቢሆን ኖሮ ይሄንን ግስጋሴ ከመድረግ ወደ ኋላ አይሉም ነበር መብት የሚከበረባት ዲሞክራሲ የሚረጋገጥባት በጣም ጥሩ ኢኮኖሚክ ፖሊሲ ተተግብሮ በከፍተኛ መጠን አገር እንትራመድ ማድረግ የሚያስችልበት ውድ ጊዜ ባክኖል ባለፉት 30 አመታት ስለዚህ የባከነ ግዜ ወሩ ብቻ ሳይሆን 
በአዲስ አበባዎች ላይ ይሄ በጣም በጣም የከፋ ጫና በኢትዮጵያ ላይ የከፋ ጫና አስከትሏል ምክንያቱም ፖለቲካዊ ነው በአዲስ አበባ ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች የኑሮ ውድነት የኑሮ ውድነታቸው ምክንያቱ ፖለቲካዊ ነው የውሃ አጥራታቸው ምክንያቱ ፖለቲካዊ ነው የመብራት ችግራቸው ምክንያቱ ፖለቲካዊ ነው የፈጣሪ እርግማን አይደለም እና ባልደረሰን ገብታቹ አቃኑት አሳድጉት ምክንያቱም ነገ ራሱን አሁን በመከሰት ላይ ያለው ሁናቴ ለአዲስ አበባ የህሉና ችግር ነው እንደመጨረሻ መልክ ተመሳሰብ ወደው አዲስ አበባ ከአዋሳ ከድሬዳዋ ከጅማ ከናዝሬት ወዘተ ተርፈ የተለየ ዋስትና የለው ዋስትና የለው እና እንደዛ ከተሞች ዲሞግራፊያቸው ተቀይሯል ሀብታቸው ተዘርፏል የአስተደብ የዜጎች መብት የሚጣስባቸው ምንም አይነት ፖለቲካዊ ምት እንዳይኖራቸው የተደረገበት በመንግስት መስሪያ ቤቶች ከሌላ ቦታ የመጡ ወይም ሌላ ቋንቋ የሚናገሩ ሰዎች መከጠር የማይችሉበት መብረጥ መመረጥ የማይችሉበት የመሬታቸው የመብታቸው የክብራቸው ባለቤት ሊሆኑ የማይችሉበት የኢኮኖሚም የሰብአዊ መብትም የዲሞክራሲ መብቶችም ዋስትና የሌላቸው ናቸው ስለዚህ አዲስ አበባ በዚህ እንቅልፉ ከቀጠለ የድሬዳዋ የየጅማ የአዋሳ እና የሌሎች የናዝሬት የመሳሰሉ ከተሞች እጣ እንደሚደርሰው በጠራጠር የለበትም ደሞ ይሄን ለማለት ይሄን ንድፍ ሐሳብ አይደለም በተግባር አዲስ አበባ ውስጥ እየተከናወኑ ያሉ ነገሮችን በማየት መናገር የሚቻል ነገር ነው ስለዚህ ባልደረሰን አቀንተው አሳድገው አስልተው የራስ የሚያደርጉት ከህሉና አደጋ የሚድኑበት መርከብ ነው እንጂ ቆይ ሌላ መርከብ ይመጣል ብለው አማርጠው ዳር ቆመው ይሄ መርከብ ስፋቱ ይሄን ይሃል ነው እንደው ሊጠበኝ ይችላል ይሆናል እንዲላረግ ይችላል ብለው አቃቀር የሚያወጡለት አይደለም መብት መሆኑን ግን ታዲያ አከብራለሁ የመብት ጉዳይ አይደለም ይሄ እንደ ኢትዮጵያ ብሄረተኛ እና እንደ አዲስ አበባ እንደ አዲስ አበባ ግን ያንን የማድረግ ቅንጦት የለንም የለንም ስለዚህ ያ አዲስ አበባ ሊህቃን የሚብረው ሚድል ክላስ እና ደሞ አፐር ክላስ የሚባለው መካከለኛውም ሆነ ካፍተኛ የሆነ የኑሮ ደረጃ ውስጥ ያለው ጥሩ የሆነ የሀብት ደረጃ የእውቀት ደረጃ የግንኙነት ደረጃ ያለው ሁሉ ይሄንን እንቅስቀሳ ያበርትቶ ራሱን ጥቅሙን ክብሩን እሴቱን እና ነገውን ወደፊቱን ነፃ እንዲያደርግ በጥሪ ማድረግ ወዳለው አመሰግናለሁ አዲስ አበባ ነት ለምንም ኢትዮጵያ መንግስት ዘም በክብርት ነው